Det är en grej jag aldrig fattat. Du vet, så här, det, till exempel om du så där, går på gatan. Mm-hmm. Sen är det en vit familj framför dig. Mm-hmm. Så fort de ser det så de håller sig på en hård. Förstår du? Det jag förstår är, varför är det de som är rädda? Ni stal allt från oss. De är med sig mitt barn. Du släpper mig. Vi är livsrädda. Jag kommer att hålla mitt barn så hårt. Nej, det är det. Och spring. Ah, spring. Kanske ta din kultur, förstår du? <laughs> Det är första gången ni har varit alltså, utsatta för rasism. Mm-hmm. Bara, mm-hmm. Alltså, du, typ, mm-hmm. när, man, när man går i förskola så här, mm. eller dagis så, så har man typ så här, så här vita kompisar. De typ säger, aha, din hudfärg är samma som bajskorv. Ah. Så här, ah. Det är vad som du stora läppar för. Om man gör varför din hy så där. Mm. Ja. Att, man får, att folk så här, ser det som konstiga. Mm. Ja, precis. Eller typ säger lärarna, hur får du så lockigt hår? Eller hur får du ditt mm. hår att vara sådär? Jag vill också ha Du hade ju långt hår nyss. Vad hände? Hur tidigt? Tidigt var det ni typ märkt av rasism? Fem, fyra, sex. Ja. Jag svarar, sen man var liten. Sen man var liten. Ja. Jag tror ett av två. Jag kommer inte ihåg, för jag tror inte att jag tänkte på det som rasism. Alltså, förstår du? Ja. Jag tror typ så här, nu när jag vet mer om så här, vad rasism är och hur det kan alltså, utspelas. Mm. Så då kan jag typ så här, få flash på att tänka att det där var faktiskt rasism. På samma sätt som det typ så här, folk som har blivit vad heter det, sexuellt utnyttjade. Mm. Ibland kan det ju ta en stund för dem att inse... Till exempel att de har blivit våldtagna, förstår du? Mm. Och det är ändå någonting som sker fysiskt. Ja. Jag tänkte då någonting som sker psykiskt, vilket rasism är. Och sen ibland så här, i skolan, läraren kan lägga sådana här kommentarer. Alltså det var så här, vi hade samhällskunskap. Mm. Och då sa den här läraren, ja ah, men Lloyd, om jag hade sett dig i typ en affär, då skulle jag springa. Eller jag skulle kunna tro att du skulle stjäla. Oh, Mamma, oh varför? Is because of my color or what? Han liksom pekade ut och det var så här, Lloyd, du, ja ah, om jag hade sett dig... Alltså när, när var det? Alltså var det här var inte länge sedan, okej? Okay? Det här var typ ett i gymnasiet. Det är inte så många alltså, mörkerade människor i min klass. Det är typ fyra personer, jag kan inte komma på vilka de är. Men alltså de är så här, alla reagerade på samma sätt. Alla bara, what the fuck, what the fuck. Men typ så här, en lärare, vi hade en bok och där i boken så stod det en ordet. Och jag gick i en engelsk skola, så vi hade så här engelska lärare. Så det är så min, det min lärare, han var en vit irländer, alltså vitare än såna. He was white, okej? Okay? Okay. Och sen så skulle vi ha högläsning och sen så var det en ordet. Och det utspelade sig så här under slaveri, mm. typ så här. Och sen så läste han med en accent, så här southern accent typ. Och sen skulle jag läsa okay. högt. Jag, alltså, jag läste med i boken, jag tänker att okay, han kommer skippa det som han kunde säga. Han kom, you fucking... Na- <laughs> What the fuck? <laughs> oh, nej, lyssna. I was shooketh. 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 Shooketh, okej? Var det flera svarta i klassen? Det var flera svarta i min klass, som tur är. Jag sa till honom och jag bara, du kan inte säga en ordet eller det där. Och de andra, de hade ju med mig så här. Ja, men vad gjorde läraren? Eh, vad? Vad gjorde läraren? Nej, läraren sa, nej, nej. För det är bara du som ger ordet makt. Oh. Nej, 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 Exempel så kom jag på sjuka så grejen. Uh. Och det här var också, det var inte länge sedan. Det var i tre i gymnasiet. Och då hade jag idrott. Mm. Uh, och då är det jag och en till somali klass. Vi är de enda svarta i den där idrottsrektionen. Oh so och vi kommer för sent till idrottsrektionen. Och han, uh. läraren han håller typ en föreläsning uh. typ så här, långt in i idrottshallen. Och då öppnar vi dörren så här. Och alla bara så kollar bak och kollar på oss när vi går igenom hela idrottshallen. Och sen vänder läraren sig om. Han blir sig helt tyst. Och han bara, ser ni? Här kommer de två pepparkakorna för sen. <laughs> och vi tannar det. Jag att jag skrattar. Ja, det Men det här är så fucking jävla. Det alltså, där är så fucking min. Vi, frö, alltså, vi typ frös. Vi bara typ kollade så här. Oj shit. Och alla typ så här skrattade. Och vi, kunde, vi typ bara gick in och låtsas. Nej, alla skrattade också. <laughs> det det ska ju vara en awkward moment. Så skrattar de också förstår det. Åh, oh, det här hände typ nu, idag. Mm. Eh, det är typ en vit person. Sen med hans eh, alltså svarta kompisar. Jag skulle aldrig säga n***. Men det är därför jag använde en ordet. Man bara, bror, du sa redan, alltså, n- mm. varför, alltså och så hans kompisar, de gjorde ingenting. Ah. Och personen, det var några Kuss, andra vita, det var några vita som satt där borta. Och de mm. bara, alltså, hallå, vad säger du? Du får inte säga mm. så där Och han typ så här skämdes om vi säger så. Mm. Han men nej, gjorde ingenting. Och jag bara, vad, gjorde, vad, vad sa han? Vad sa han? Och typ, alla tycker ju typ, jag reagerar fett mycket. De bara, alltså, mm. du, alltså, till och med de här svarta som går i min skola. Mm. De bara, alltså, du reagerar fett mycket, det är bara en ordet. Så det där är så här, man måste lära sig. Mm. Och om man inte kan någonting, fråga. Fråga, ta inte bara ta alltså, inte det. Ens, alltså, jag tycker det är bra att man ska fråga. Mm. Men jag vet inte om jag har sagt det tidigare. Mm. Men nu i 2018, alltså Google finns. Se, alltså vi svarta människor. Mm. Ser det ut som att det såg Wikipedia i min panna? Ser det ut som att det såg Google i min panna? Ja. Sitt inte och fråga mig. Alltså, 
onödiga frågor ja. som du enkelt kan kolla upp här. Svarta människor, alltså jag tror att många kanske känner att de måste vara någon svarsperson för alla andra svarta ja. människor, ja. förstår du? Men det är inte din alltså, roll att ta, ja. förstår du? Jag hamnade i en jätteobehaglig situation faktiskt för några typ en vecka sedan. Ja. Jag var på en konsert jag var där för att njuta av musiken. Så här. Och då kommer en vit person fram till mig. Jag känner inte honom, en så amerikan. Han var typ jätte så här, drogpåverkad, jag vet inte vad. Och han kommer fram till mig och han ska så här, försöka förklara varför han tycker det är okej okay för honom att använda en ordet när han lyssnar på musik okay. och när han är på konsert. Vad tycker ni? Det där med musik, jag tar faktiskt inte illa upp. Alltså jag vet inte varför. Oh. Jag vet. <laughs> Lyssna! <laughs> Lyssna. Kolla, problemet är, jag har en kompis. Jag har en kompis som säger en ordet. Mm. Men när vi väl så åt honom, han slutade se det. Men jag bryr mig inte så mycket om det där. För det är så här, jag, alltså jag vet inte, jag tar inte åt mig. För det har inte hänt mig så många gånger. Jag var på Kendrick. Ah. Eh, och eh, jag fick plats bredvid. Jag fick, <laughs> jag fick, plats, jag fick plats bredvid en massa vita människor. Och jag, alltså, det är min favoritartist. Jag skulle ha skitskul. Och jag hade sagt innan, om jag hör... Alltså, jag vill inte behöva höra, för det fuckar bara mitt mode. Ah. Och så kommer det. Och du vet, jag står och dansar och så hör jag bara hur de skriker ordet. Alltså... Och, du vet, och jag bara... Alltså jag stannade till helt. Jag behövde så här, prata med mig själv i min hjärna. Så här, alltså de betalar för sig. Så jag tycker inte det är så svårt att undvika det. Speci- speciellt när det är in public eller när det är framför någon annan. Alltså jag kan förstå om man sitter själv i sitt rum och man verkligen vibar till en sak att man säger varenda ord. Men om man är utomhus och ska bara säga det, det tycker jag är helt... Jag har alltså icke svarta så här, nära kompisar. Alltså vi kan vara ute, vi har en låt. Alltså de vet. En ord kommer deras munnar är stängda. Förstår du? De vet. Alltså, det, det sker automatiskt för Sony. Sen så om de är i sitt hem när de har låst den. Men alltså det, det där visar att de respekterar mig, de respekterar svarta människor, tror du? En där sko. För jag, stora konserter, jag kan inte jag var gärna. Jag är längst fram. Åh, oh, yes, jag Jag vet inte om... Alltså, om du här, vet vad din plats är, vet vad vita människors plats har varit mm. i historien och utöver respekt för svarta som levde nu, svarta som levde då, använd inte, det är inte så. Ja, men liksom, kolla liksom, om en vit person skulle komma till mig och säga, ja men varför får jag inte jag säga en ord att om jag förklarar för personen varför den inte får, så ska den respektera det där. Men om den fortsätter, bara, ja men varför får jag ändå inte säga det? Man bara, varför? Alltså, jag har fått sådana där kommentarer, jag bara, varför ja. fortsätter du? Jag förklarar det precis. Enligt mig... Ett ord definierar inte vem du är. Kommer du med det kontroversiella skit? Förstår du? Oh, alla. Ja, om, om, någon, om någon har sagt till mig, vet du vad din är? Typ sådär. Ja. Jag skulle bara. Men det definierar inte vem jag är. Det är bara laddningen. Men jag, tror men det är så här, jag, jag ger dig inte rätten. Jag fattar vad du menar. Alltså, men man blir ändå arg. Du behöver inte låta den trycka ner dig. Men du ska säga till den att du säger inte det ordet. För det är inte ja. rätt. Alltså, du måste ändå ge dig upp. Men det är dig. så här. Om du vill säga det, andra, liksom. säg det. Det är så här, på mig det skadar inte på något no, sätt. Det är inte det är så här. Det får bara det det är men men det är så här, alltså ni får på mig nu kul men det är så här. Om jag visar att jag blir förtryckt, om jag visar det den känslan, då är det känner att den har makt med om jag visar så här. Aha, men vet du vad? Du kan inte säga det på det. Sen kommer till dig och se till dig. Mm. Och du tar inte åt dig. Den kommer komma till mig alltså, kan vi, kan vi och säger till mig. Ordet, men om, om ni... <laughs> jag blir så lite trygg varje gång hon säger en ordet. Det är ont. Det är jag vet, det om vi ja. När det inte låter eller sådana här grejer. Ja. Eller när det inte så här, pratar engelska och så här. Bara lägga in det. Mm. Och det är så här seriöst snack. Då blir det så här. Du säger bara en ordet, okej? Okay? Alltså, jag... I want to get to a point that I inte använder en ordet. För att oh, Miss Oprah Winfrey, she said it so well. Alltså, jag tänkte, svarta nu... Vi här, vi har inte, alltså har vi varit slavar, har vi varit förtryckta på samma sätt som svarta var då? Har vi varit alltså där in the fields mm. picking the cotton? Har vi blivit tagna på en båt och har man kallat oss n- på det där sättet? Det har aldrig skett. Mm. Så egentligen, vi har inte alltså, ägande rätt till det här ordet på samma sätt. Det är så här typ om eh, Rosa Parks mm. resurrected och vi säger, yeah mamma, fucking n-. Då det, då hon kan, alltså hon har full rätt till det här ja. ordet. Sen så, alltså, folk i den här generationen kanske inte har det. Jag tänkte exakt samma grej, inte för generationer utan för... Alltså, jag har aldrig hört talas om... Som... Alltså, det här är kanske kontroversiellt, men jag har aldrig hört talas om somalier som har blivit så här tagna och så här blivit förslavade. Mm. Så då sätt. tänker jag, har jag verkligen rätten? För mina, vad heter det, förfäder har inte gått igenom det alls. Ja. Så varför är jag... Alltså... Han är... Var, var är du ifrån? Sverige. Ja, men jag menar... <laughs> Dina föräldrar Det är från Kongo Är från Kongo, exakt han, han är fortfarande svart, jag tar ändå hans rättighet om vi säger mm. så ah. Så jag tar också Somalia Ja, för de det kommer ändå ner på oss på det alltså, de Det är det samma sak, de kommer, ja, de kommer inte sak, ja, men Han är från Somalia, han är från Kongo, han är från Jag vet inte, Gambe, det är inte det man gör det Man säger, du är svart Du också tycker jag att det är en, alltså, 
konversation som svarta människor ska ha. Mm. Som vi kan inte komma och säga, men varför får ni säga det? Jag vet själv vad jag är. Jag vet om jag är slav, svart, vit eller jag vet men vad jag är. Men från din erfarenhet, okej, okay, så här. Från den dagen du bestämde, jag ska inte bry mig sen om att en ord på det där sättet. Känner du att du har blivit mindre utsatt för rasism? Känner du att du enklare kan få ett lån? Känner du att man kommer anställa... Nej, nej, exakt. Nej. Så, alltså, vad har ändrat? Alltså, själva ordet är det här. Nej, alltså, man behöver typ inte hamna i slagsmål. Man behöver inte göra värsta grejen. Liksom, det, Bro, det, det är ingen som behöver hamna i slagsmål, då. You can talk with your mouth. Exakt. Nej, men alltså, fattar du vad jag menar? Man behöver inte vara aggressiv egentligen. Men man, alltså, man måste säga till. Men alltså, samtidigt, det kanske kan vara jobbigt att säga till hela tiden. Ja. Det är så att man är satt på ett ställe där det är är omringad av vita människor hela tiden mm. och folk säger det hela tiden, ja. då förstår jag att det kan vara jobbigt. Mm. Har ni någon gång varit i en situation där ni inte typ vågat se ifrån? Typ jag var på en jobbintroduktion en gång och sen så jag jobbade med gamla med äldre människor heter det. Sen så var det en person i som skulle bli anställd som bara ja ah, men vad gör man om typ en äldre säger så här ah, men min dotter har gift sig med en en ordet alltså hon sa with a hard art förstår mm. utan skam mm. alltså jag känner när alltså så här, oh man kan man kan jag vill säga något sen köper en del av företaget hon ska upprepa hon bara ja så det var någon som inte hörde vad du sa och hon sa då vad gör vad gör man om Anders till exempel säger min dotter har gift sig med en ne- <laughs> jag vill säga igen och sen så, som mean? tur är alltså jag sa ingenting för jag blev typ så här att förstena för jag var så chockad för det där var första gången i mitt liv det var det ja det var första gången i mitt liv som någon hade sagt en ord mm-hmm. öppet bra Alltså, ja, så där free det är, det. Det är jätte det är jättevan alltså jag mm. när jag var yngre spelade fotboll och då var jag också ett så här, helt så här, vitt lag alla var vita svenskar uh, och då skulle vi möta ett jag tror det var ett kenyansk fotbollslag mm-hmm. Och då hade vi så här genomgång innan och då sa alltså, tränaren så här, framför alla i laget han bara nu ska vi slå de här en pojkarna. Äh, och jag, kunde, jag kunde inte se alltså, jag, jag, inte kolla på mig. Nej, jag kunde inte se någon alltså, jag var typ oh, jag, jag, frös, jag, jag var typ, jag var den enda svarta med 30, alltså 20 oh andra. God. Typ nu är det, här, fett, det är kanske fett många unga som tittar som får höra sådana ord. Ja. Ganska ofta var, har ni något tips till vad borde man säga eller vad borde man jag göra? Jag tycker det är också så här bra att de som är svarta också lär sig mycket om rasism mm. på grund av att de har de förstår de ser vet du, mönster de förstår problem och hur de ska reagera också exakt alltså, de behöver inte stå upp för alltså, all, alltså så här, bara säga till läraren liksom. men i alla fall så förstår de att det är fel på läraren och inte fel på dem mm. och det tycker jag är fett viktigt alltså, typ i skolan vi lär, vi lär oss om första, första världskriget mitt mm. men det är så här, vi lär oss inte om ha. slaveri tiden och inte vi prov på svart mm. jag lärde mig det där förra året det, 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 det där är så sant man pratar om det här och sen så touchar man kanske till Ah, mm. England och Frankrike hade kolonier, men Sverige hade också kolonier. Ah. Sverige, mm. vad heter ah. det, någon i kungahuset mm. drog in typ en fucking indien, förstår du, som mm. ett husdjur. Och man tänkte upp sådana där saker. Man ritade ut Afrika med en fucking mm. alltså, penna, mm. ah. Sådana där saker, varför tar man inte upp det? Exakt. Med, ja, för jag har inte prov på det och lära oss om det istället. Jag fick, jag fick reda på att det var till och med alltså, svarta som var de mest mördade alltså, i världen. Alltså, förstår du? Mm. Folk säger att det är judas, alltså, det var sex miljoner. Mm. Fast afrikaner, alltså sammanlagt. Man fick inte ens hus vilka som ska få bli härda. Exakt. Exakt. Och svart är alltså always, alltså de som är längst alltså, vi är på botten. Samma med filmer, en person, om en svart person är med den där först. <laughs> det också. Det där det är, är så skräckfilm, skräckfilm, skräckfilm. 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 Det där är så men. Det är intressant att du tog upp det här med filmer. Mm. För jag tänkte bara fråga så här, hur tycker ni svarta att typ porträtteras i film och media? Mm. Och... Bättre än mm. nu. Ja, Bättre än nu. Ja. Och typ serier till exempel. Alltså... Ja, man ser mer så här att så Empire till exempel. Alltså när Empire kommer ut. Mm. Mm. Power. Men okej, okay, hur... hur... Power. Man, hur... Eller... Den är fett populär. Alltså. Hur... Alltså, alltså, ändå power är det ändå lite i stereotyp. Fast de gör, alltså, gör det komplext. Jag, jag sa ju Power. Fast ändå inte eftersom att i Power så gör de att oh, it's the black man och han är, han är vet du det? Drug dealer. Och, ja. liksom, och det är så här det typiska. Man tänker ju, alltså det är ju stereotypiskt. Det var ju lite så jag får inte klaga. Alltså, där, alltså jag tycker typ så här, de här showerna, det är ändå nice. För att även fast det är en stereotyp i sig, mm-hmm. så är det så här, okej. Okay, han became a drug dealer but he's smart ah, he opened mm. the club yeah, yeah. Det, 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 det. det är fortfarande mycket alltså stereotyper ja, därför vet, 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 vet. Alltså, det finns en serie i Netflix som heter mm. Luke Cage mm. alltså, det är så här mm. alltså, ah. bara svarta ah. okay. inte det black black nej 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 Luke Cage det är så här superhjältefilm okay, men, är, men hur, hur är de svarta där då? är de Alltså det är så här vanligt förstår du? Alltså, hur man förväntar sig vita folk att vara. Ah. Så är som svarta förstår du. Så det är van- oh, de är vanliga oh. människor typ vad. Är det på Netflix? Ah. Ah. Så när det är så här vita, oh. så, 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 så människor som så här, kommenterar alltså, 
your reviews på filmen. Mm. Vad är de vita? Hur kan det vara så här rasistiskt? <laughs> men det var ju samma sak cool. med... Men, hur, men om vi går tillbaka, hur brukade så svarta porträtteras i filmer? Alltså, och umma, 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 Um, högljudda, oh, um, musikaliska... Och, 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 och vi, det är så här, jag tycker också med stereotyper um, att trots att stereotyper är dåliga så finns det människor som är stereotyper och det är inte så här problematiskt i sig. Det är som man kan vara svart. Jag är svart, jag är lång och jag är högljudd ah. och ah. jag är... Alltså, jag är musik, förstår mm. du? Vilket är en stereotyp i sig, mm. men det är så inte negativt för det är så jag är. Alltså, det är farligt mm. när man... Alltså, man måste ändå kunna vara sig själv, förstår du? Mm. Och man ska inte fastna i en stereotyp. Men om du kanske är svart och råkar ja. vara bra på basket, do your thing. Ja, men, man ska inte... men om du är svart och vill jobba på en bank som kanske man oftast alltså, tänker att det är något vita människor gör, mm. gör det också. Man ska vara fri och göra vad man vill. Ja. Ja, just det. Igår jag var, jag var på Skatteverket. Ja. Sen det var två svarta killar som jobbade där. Vet du glad jag var? Ja, jag blev jätteglad när jag såg scenen. Och det, alltså, ja, jag blev också skitglad. Man blir så här. Bara, man känner sig lugn, liksom. man bara ja, av liksom, den här väggen. Mm, var sant, 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 sant. Men jag tycker ni att vissa av dem är så här Uncle Toms? Förstår. Ja! Ah. Oh. 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 För de som inte vet vad en Uncle Tom är, skulle ni kunna vara en Uncle Tom? Jag, 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 jag tror han kan förklara som bäst här. Är du kidding man här? Men en Uncle Tom är kind of like a seller, förstår ni? It's kind of like the house. Förstår du? Som till exempel... Alltså, nu är det så här, kolla på svara filmen. Det finns alltid typ så här... Så fort resten av svara ska göra revolution, de ska gå emot den vita mannen. There's always that one Uncle mm. Tom som ska gå and tell the mass, förstår du? Som vill vara on the good side with the white, det förstår du? Like... Så det är ditt, någon som har typ... Va? Jag känner har bytt, bytt sida mm. för, alltså för att typ accepteras av... Bytt sida, ja, ah, typ. Som, som alltså, alltså, bryr sig mer om att bli accepterad av... Ja, de Mm. Som är typ vita. vit i insidan av den svarta hyn, typ. Exakt, alltså vissa... Det är lite förstå... Alltså, vi, att att vara en Uncle Tom, det är fett problematiskt. Men om man växer upp med bara vita människor, om man blir påverkad av en vithetsnorm... För jag tror på riktigt alla svarta människor, alla som är icke-vita, mm. blir påverkade av alltså, en vithetsnorm. Och vissa blir bara mer påverkade än andra människor. Mm, Och, you know, it's mm. sad. Pray for them. Mm. Men när det gäller så här representation i media, mm. finns det förebilder? Och vilka förebilder finns det? Som tar det till Beyonce. det bästa. Ja, ah. bara en sådär. Beyoncé is a light-skinned woman. Mm. 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 Be, 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 vänta, nu. nu jag, jag, har till, jag har en till fråga. Vänta, kan vi sätta upp det? Jag, 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 har, jag har en fråga nu som jag glömde. Skil, hur tycker ni rasism skiljer sig alltså, beroende på vilken hudton? Alltså, hur, 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 hur mörk man är och hur ljus. De här som är lite ljusare, om vi ser så. De, alltså, vi är light-skinned. <laughs> <laughs> Jag vill inte prata ifrån. Jag vill inte ta ifrån det. Är okej, ifrån. Jag vill inte bara gå in i det. Okej. De bara, jag är svart, men jag är light skin. Mm. Så det säger inte jag. Disgusting. Man är efterbliven då, alla. I don't care. De ser fortfarande ner på dig. Du, om jag är mörkare, om du ljusar det, du får inte svart. Nej, men är, men... Alltså, äh, det finns ju light skin som är så här. Alltså, när vi till exempel, alltså dark skin, säger så här. Men det finns colorism. Och du är så här, så är de så här. Nej, vi alla går igenom samma saker. Och alla. Mm. Alltså, mm. Nej. Det är inte det. Vi, vi mm. går igenom, alltså, det är värre för oss än vad det är för de som ljusar mm. oss. Det är så, alltså, det, mm. det är så bara. Men alltså, de vägrar acceptera det, typ så här. Och det är inte som att vi säger typ, ah, men ni är rasister eller whatever. Det är bara en fakta. Mm. Mm. Det kollar tillbaka på slaveriet. Vart jobbade The Dark Skin Ones in the field? Vart jobbade de ljusare i huset, förstår du? Det är Vincent mm. Destar. Och det här har verkligen skapats av vita människor. Och sen så har det... Alltså, till en viss del förts vidare av svarta människor, inte för att säga att det är svarta människors fel, eftersom att det ursprungligen skapades av vita. Mm. Mm. Så du tycker att, det är skill- att man upplever mindre rasism som ljushyad, som light skin? Mm, att man, eller man har mer privilegier. Mm. 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 Typ om man är mullat, inte om man är just mellan brukarna. We don't say that word. Det är så här, mullat, nej, jag kommer att säga att mullat, det är så här. Ja, det är, det är sant, bra. men alltså... Jag vet inte exakt vad det betyder. Det, är... det var någonting med åsna eller... Mm. Och åsna och en häst, och den svarta mm. är åsnan och den vita är hästen. Mm. Mm. Så so we don't use that word. Mix wow. Men hur skiljer det sig mellan kön då? Först och främst är det så att det, för det mesta det så respekteras inte svarta kvinnor ens av svarta mannen. Mm. Förstår du vad jag menar? Aha, okay. alltså det, och jag har till och med en, en text, en poesitext där jag säger att alltså, jag har blivit mest diskriminerad av svarta män jag i mitt liv. Alltså mer än vitamin? Ja. 
Så alltså, it's a problem, för ni? Det har alltid varit. Alltså, killar och, you know, sometimes women och andra personer som är så här, alltså, som är bara attraherade av vita. Ja, yeah. yeah, I only like alltså, white girls. Och det är så här, visst Fast att tvärtom, you can have a preference. Uh, ja, Visst att man kan ha en preference, men varför har man den där preferensen egentligen? Förstår du? Är det så här underbyggt? Det är, att, det är biologiskt. Ja. Man kan inte bestämma vem man gillar. Det bara kommer. Ja, men, fast, men, vissa, men, vänta, vänta, vänta. vänta. Låt mig avsluta, låt mig avsluta vad jag ska uh, okay. säga. Vissa har en underbyggt alltså, self-hate. Yes. Förstår du? Exakt. Har en underbyggt det det som, Och därför blir de attraherade till... Folk som man har växt upp med och ser. Folk som alltså är definitionen av vad vackert är i ja, vår samhälle. Ja, är och, där, och definitionen är inte till exempel en dark skin black woman. That's not the ja, men det är sant också. Jag håller med dig. Men det finns också vissa till exempel att de har sett att ja, men så här behandlar en svart man en dark, alltså, svart kvinna. Ja, därför, jag tycker ska, det är mer problematiskt med jag... typ, svarta med svarta män som är så här, only like white girls yeah. med svarta kvinnor som är så här, only like white girls. Det är skillnad, det är skillnad. Yes, jag har fått ja, för båda har sina anledningar. Mm. Låt oss ta till exempel så här, exotifiering. Svarta människor in general är fett exotifierade. Mm. Men jag ska, för min erfarenhet mm. från det jag har sett och det jag har så är svarta kvinnor alltså mest exotifierade. Men en annan grej, mm-hmm. för de som inte vet vad exotifierade... Ja, det var, jag tänkte vad fan... Jag tänkte vad också. Ja, jag tänkte också. Vi säger att en vit person så här bara tycker om svarta så här, svarta tjejer. En svart kille tycker mm. nej, ska jag? Vitt en vit kille tycker bara om svarta tjejer mm. för att han för att man ser på dem som någonting alltså nytt någonting ah. spännande mm. och exot- ja, exotiskt. Ja, ah, exakt, någonting mm. exotiskt precis. Um, och det är fett problematiskt eftersom det avhumaniserar typ att man, svarta typ att man bara älskar så här, svarta rapp. Man älskar det är svarta rapp. Ja, man bara, du är speciell. Gud, spännande. Alltså, det är något nytt i något exotiskt. Eller typ, jag drar det, fett... det för att du är så exotisk. Ja, ah, exakt. Så här, så här, är, är du typ på affären? Nya, ja. Det tar bort alltså, den mänskliga mm, delen ja. från svarta personer bara, bara... och gör dem till ett objekt som är till för en vit persons nöje. Och, alltså... Jag har haft vita vänner som har sagt ah, jag tycker bara om svarta tjejer. Det, 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 det. Som att det är så här som jag ska vara, yes, yes. <laughs> No, 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 för du exotifierar dem. För du tycker inte om bara svarta tjejer för att du älskar svarta tjejers personlighet. Sen när jag frågar varför, du bara såhär, ja, ah, för typ såhär, vita tjejer, they don't go through shit. Såhär, ja, ah, svarta tjejer, de såhär, de struggle and I like det. Asså! Typ, förstå, the idea av såhär, the white savior som ska komma in och rädda dig. Oh my god, det är sikt. Alltså, det var också en tjej som jag alltså, brukade snacka med, hon var vit. Hon sa att man tog illa svarta, så, att, så vi kan såhär dansa tillsammans, förstår du? Ja. Jag kollar på Mm-hmm. Du borde dansa. Ja, då kan vi ha mö- baby. Ja, ah! håll så vi vi tar så hockade så. Varför varför blir du arg? Vi lägger ju er. Det är den. Det är men ni längtar anledningar. oss på ett fetish sex. Exakt, det som för apartment. Ni lägger oss för att som vi har gjort någonting alltså. Mm. Varför är det dåligt om man Det där är alltså för att ta det till base. Och som säger ju inte bara du är bra på att dansa. Mm. Du är bra på att dansa, det är för att det är svarta, eller hur? Oh, det är nej, det där är inte sant. Du är bra på att dansa, det är, det är inte alla svarta alltså, människor som kan dansa. De gänger med så här, flesta mörka mm. killar brukar dansa så här afro. Mm. Tror du så här? Ja, ja, ja. Tror du, alltså, jag, kan, jag kan inte det där. Alltså, jag tycker inte så om att dansa. Så när jag inte så dansar, när andra dansar, så kommer så här, vissa vita och säger Alltså, oh, du är inte svart. Så du måste göra så, du måste göra så, du måste spela basket. Och rap, du ska vara på rappa. Ja, oh, du ska vara på rappa också. Uh, har ni någonsin fått så här komplimanger som är rasistiska? Mm. Typ som uh, you're, you're a pretty typ. bra black girl. Oh. Uh. Mm. <laughs> oh. I'm like, okay, thank you. Tack, och då, 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 då har man en bild av typ... Ja, men varför var du för black? Kan jag inte bara vara snygg? Alltså, vad händer? Mm. Mm. Alltså... Jag hade en lärare, jag hade twistat mitt hår. You know, och sen så jag satt på min, min lektion när jag sitter och skriver mina matta. Han kom fram till mig och tänkte, det här, du är jag. Han kom fram så här. <laughs> no, han kom fram till mig och stank as great. Han bara, oh, Tenzo, how did you do your hair like that? Did it just... Oh my god! <laughs> alltså, jag har planterat det sista här. Jag så amazing. So, this is not the fucking zoo. Uh, yeah, exactly. Uh, uh, slavery is over. You uh, Förstår du? Uh. Folk kan ge komplimanger och sen så, alltså men typ, det där är också en form av exotifiering. Förstår du? Mm. Typ kolla se på det som ett objekt mm. snarare än en person. Vad du då? Jag blev fett. Alltså jag var fett obekväm och säger. Ah. Ja. Du? Jag vet, vet inte vad jag göra. Ska... Ah. Men jag tror också att när saker och ting sker ett par gånger på samma sätt som när jag berättade om när han kissar en ordet. Mm. Efter det, om någon säger det, alltså jag kommer säga till på en gång. Mm. Borde vi göra så mot dem också? Alltså, jag har testat den här ruden. Jag har testat den här ruden. Jag har testat den här ruden. Shit, vad lent var du har. Alltså, jag gjorde det för skojskuld. Hon hade krusat det. Jag bara, mm. vad har du gjort med det? Ser den lända ut? 
Mm. Tänker ju säkert, är du dum? Men vad tror du vi tänker? Mm. Ja, what the fuck? Mm. Men vad händer, vad händer typ om man säger ifrån sådana... Man, alltså, man blir en stereotyp i en. Alltså, det är därför jag säger svarta människor man kan inte vara rädd för att bli en stereotyp för det är en stereotyp. Mm. Mm. Vad jag. Du, om, no, om någon säger en ordet till dig och du säger till du blir arg, du är en stereotyp. Mm. Du är så här, är du tyst? Alltså förstår du? Det, allt du gör, you just gonna be fucked Sen, ja. Svarta människor, vi är redan alltså, så diskriminerade ja. man kan bli i världen. Så so you know what, just don't give a fuck. Du, det det alltså, gör vad du vill. Att alltså, speak mm. up, att, att det är värsta så här, att stigma runt omkring det bara för att man ser svart och pratar högt. Alltså nej, kanske sa det. Jag var den enda svarta tjejen i min klass. Visst, jag skete allting, jag brukade springa runt och dansa i korridoren och sånt. Mm. Och alltså, det blev fett stereotypiskt, men de var så här, alltså det var bara svenska killar i min klass. De var så här, åh, vi står detta för ram, och åh, gud, vi måste... Alltså du vet så här, när de hade... Jag kommer inte ihåg vad det var, vi hamnade hamnade i ett argument och jag fick alltså jag ställde mig upp och jag bara men vad fan håller du på med och sen så bara skulle han springa ut från klassrummet och hålla på så här och, och sen så bara stod de och snackade så här ja, men hon är så läskig och du vet sånt där och jag var så här men så har du problem mm. och tala om läskigt alltså det är en grej jag aldrig fattat du vet så här, det, till exempel om du så där går på gatan mm-hmm. så när det är en vit familj framför dig mm-hmm. så fort de ser det som man så håller de ah, låt mig ta låt mig snacka låt mig snacka så de håller sig barn hårt förstår du det jag förstår är varför är det de som är rädda ni står allt från oss förstår du säg till dem säg till dem jag ser det om jag är farsa om jag ser mitt barn du släpper mig från livsrädda jag kommer att hålla mitt barn så hårt så akta och spring och kanske ta din kultur förstår du men jag säger att det är, att Sverige är ett väldigt smyg rasistiskt land. Håller ni, håller ni med? Och vad, och vad, och vad, men, vad menar man med... Nej, så här, hur lär sig barnen att säga bajskorv? Du liknar en bajskorv. Du, du liknar för faktiskt bajs, från henne. Det är från föräldrarna och deras föräldrar typ, kommer från föräldrarna. Alltså, England vill du veta om kolonialismen, öppna upp en historiebok. Mm. Find it. Sverige vill man veta om systematisk rasism i Sverige. Alltså, man måste verkligen do some digging för att hitta mm. informationen. Mm. Nu har jag en sista fråga. Fan. Nu när vi släpper det här klippet så kommer säkert jättemånga fråga om det här. Så är det bättre att vi tar upp det nu på en gång. Mm. Mm. Tycker... Jag tror det. Jag vill veta. Kan Svarta vara rasist mot Vita? Alla vita människor, du, 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 du. Svarta människor kan inte vara rasist mot dig. It makes no sense. Här är pyramiden. Här är pyramiden. Uh. <laughs> så vita människor har vi där uppe, svarta människor har vi där. Sen alla andra på oss, you know, they be, you know, mm. all over the place. Mm. Förstår du? <coughs> Hur blir det? Tänk dig, rasism det är att man förtrycker någon på grund av alltså, dens etnicitet. Tänk dig, vita människor, de <coughs> förtrycker <coughs> Trycker ner svarta. Om pyramiden är här och svarta människor får läggs ner, hur ska de trycka ner den som är ovanför dem? Om man får klara flera fucking gånger, de förstår ändå inte. De kommer med samma fråga. Men det är en förklaring. Det är det så när de inte vill förstå, då vill de bara inte vill inte så. Jag kan diskriminera en vit person, men rasism handlar om systematiskt förtryck, förstår du? Och det finns ingen... Alltså ingenstans i världen där vita blir systematiskt alltså förtryckta av någon annan folkgrupp. Mm. Mm. Inte ens i Afrika, där de borde vara. Vad tycker ni? Kommentera gärna här nedan. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal så att ni inte missar våra klipp i framtiden. Ha det bra!